Hello everyone, this is Akshita. I am teaching class 8 biology, chapter 4, reproduction in animals. Animal loan reproduction gurinch tells kundam. In Ritwik's school, one day, a small baby pigeon fell down from the ventilator. With the help of his friends, he carefully put it back in the ventilator. Akarozu, Ritwik school lo in Chariginante, Okachinna, baby pigeon and edi ventilator nundi kin the padadam, choose adan mata. Thanaka friends as a hayam to, Tirigi, a baby pigeon ni ventilator lo petadam, Jerutundi. While keeping it back, he observed some eggs in its nest and two other baby birds that were trying to come out of the eggs. He waited to see if the Eggs hatched as well and wondered. Sir, if you have a baby pigeon, you can see the baby pigeon in the ventilator. You can see the baby pigeon in the ventilator. You can see the baby pigeon in the ventilator. Two baby birds are uh, good to uh, try to 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 Okavella Pigeon Lekun Okavella eggs lekunte Pigeon Suntaya Ante Inka Manam Clearka Chapkol Ante Kodi Munda Gudumunda Nataka on the Yes A Pigeon Slekunda Egg Suntaya Eggs Lekunda Pigeon Suntaya Ante Probably we cannot find an accurate answer to such questions Nisan Ipadavarkumanam E than cancer Ivalekapotunam Kodi Munda Gudumunda Ante The Nikuda answer Ivalekapotunam and Mata These questions these questions are related to reproduction. These questions are related to reproduction. You have already studied about reproduction in plants in class 7th. We have already studied in class 7th. We have already studied about reproduction in plants. Now you will study about reproduction in animals in this chapter. In this chapter, we have to tell you about how to study the reproduction in animals. We have to study the reproduction. So, this figure is a nestling and mata edhi. Do all animals lay eggs? Any animals kuda eggs pedh thaya? No. Kone eggs pedh thai? Kone direct birth ni is thai? Are there any animals that give birth to young ones? Animals ku birth iche to one chance unta 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 eggs dwara ni is thunda le da direct young ones ku birth is thunda unta kone ala unna hai kone ila kuda unna hai. How can we identify which animals lay eggs and which give birth to young ones? So, manam animals ne la identify che galamo. Ivi birth ni stai, ivi birthi vavu. Ante ivi eggs ni produce che stai. Konni young ones ko direct birth stai. Ancha pi manam la identify che galamo na do tu naru. Are there any patterns in nature that give clues to modes of reproduction? Ikkada mana nature lo emana patterns ane unna ya ante. रिप्रोडक्शन ए मॉडल लो इस तरह ने ट्वेंटी क्लू निच्छे ट्वेंटी पैटर्न सेम अन्ना और ना या सो वी डोंट नो लाइक दैट यू माइट हैव सीन ए लॉट ऑफ स्मॉल एंड बिग एनिमल्स अराउंड ह्यू माना चुट्टू रोज ये नो एनिमल्स ने चूस तो उन टम पक्षिलो एंड नेक्स्ट ये डॉग्स कैट्स ये वन ने चूस तो कोनी कोनी एनिमल्स को माना को ये ला कंपिस्टन टाइप आटे चोल उन नटक का कंपिस्टन टाइप कोनी कोनी एनिमल्स को चोल लेव और नटक का कंपिस्टन उन टाइप नेम्स ऑफ सम एनिमल्स आर लिस्टेड बिलो अब्जर्व केयरफुली एंड फिल द टेबल इकड़ा कोनी एनिमल्स नेम्स इवडम जरूरत ना उन टाइप वाटी नी चाला जागरत्ता Buffalo, Giraffe, Frog, Sparrow, Lizard, Crow, Snake, Elephant, Cat. Here we have animals that have external ears and animals that do not have external ears. 
అంటే ఇక్కడ మనం కనిపి చెవులు మనకు కనిపిస్తాయి కదా మనం అనిమల్స్ని చూడగానే కనిపిస్తాయి కదా చెవులు ఆ అనిమల్స్ని ఇక్కడ రాయాలి ఏవైతే కనిపించావో అవి ఇక్కడ రాయాలన్నమాట డీర్ మనకు చెవులు కనిపిస్తాయి సో దిస్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ గ్రూప్ అండ్ నెక్స్ట్ లెప్పర్డ్ లెప్పర్డ్ కూడా మనకు చెవులు కనిపిస్తాయి వాటి నుంచి చూస్తే పిగ్స్కి కూడా చెవులు ఉంటాయి ఫిష్ విజిబుల్ లేవు బఫెలో ఉంటుంది జిరాఫీ ఎస్ ఫ్రాగ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్స్ మనం చూడలేదు స్పారో కూడా లేదు లిజాడ్ కూడా లేదు క్రో కూడా లేదు స్నేక్ నో వీ కెనాట్ సి యానిమల్స్కు చూస్తాం క్యాడ్స్కు చూస్తాం సో ఈ విధంగా ఈ టేబుల్ మీద మనం ఫిలప్ చేయాలి సో మీరు ఫిలప్ చేయొచ్చు టెక్స్ట్ యూజ్ చేసి You can also add some more names of animals you know to this table. If you have any animals in this table, you will add your animals to this table. Think how animals um, could hear without external ears. Now we are talking about crows, pigeons, snakes, lizards. We are talking about how many external ears we are talking about. We are talking about how many animals are talking about. We are talking about how many animals are talking about. Now let's think if there is any other pattern of recognizing these animals. Read the names of animals given below and try to fill the table given below. Okay. అనిమల్స్ని రికగ్నైజ్ చేయడానికి అదర్ ప్యాటర్న్ ఉందేమో చూద్దాం అలాగే ఇక్కడ కొన్ని అనిమల్స్ నేమ్స్ ఇచ్చారంట వాటిని మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేసి ఈ టేబుల్ని ఫిలప్ చేద్దాం కౌ ర్యాట్ క్రో పిగ్ ఫాక్స్ హెన్ క్యామెల్ డక్ ఫ్రాగ్ ఎలిఫెంట్ బఫెలో పీజియన్ క్యాట్ పికాక్ లిజర్డ్ యూ కెన్ ఆల్సో యాడ్ ఎ ఫ్యూ మోర్ అనిమల్స్ టు ద లిస్ట్ సరే మీకు ఇంకా ఏమన్నా తెలిసినటువంటి అనిమల్స్ నేమ్ ఉంటే వీటిని ఇంకా ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట నెంబర్ ఆఫ్ అండ్ సారీ నేమ్ ఆఫ్ అనిమల్స్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్స్ వాటికి ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్స్ ఉన్నాయా ఎస్ ఆర్ నో ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎపిడర్మల్ ఏర్స్ ఆన్ ద స్కిన్ లేదా ఫెదర్స్ ఆన్ దేర్ వింగ్స్ ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నటువంటి అనిమల్స్కు స్కిన్ మీద అక్కడ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి అనిమల్స్కు స్కిన్ మీద హెయిర్స్ ఏమైనా ఎపిడర్మల్ హెయిర్స్ కనిపిస్తున్నాయా లేదా వింగ్స్ మీద ఫెదర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని అడుగుతున్నారు ఎస్ కౌకు చూసుకున్నట్టయితే ఇయర్స్ ప్రజెంట్ ఎస్ ఇయర్స్ ఉంటాయి కౌ చూసుకున్నట్టయితే ఇయర్స్ ఉంటాయి ఇయర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్స్ ఉంటాయి అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ర్యాట్ ర్యాట్ చూసుకున్నట్టయితే ఇయర్స్ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్స్ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ క్రో క్రోక్ అయితే మనం చూడలేదు కాబట్టి నో అండ్ నెక్స్ట్ ఫెదర్స్ ఉంటాయా అంటే ఫెదర్స్ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ పిగ్ పిగ్కు హే ఇయర్స్ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ స్కిన్ మీద ఎపిటర్మల్ ఇయర్స్ కూడా ఉంటుంది ఫాక్స్ సేమ్ హెన్కు ఇయర్స్ ఉండవు అండ్ నెక్స్ట్ ఫెదర్స్ ఉంటుంది క్యామెల్ క్యామెల్కి ఇయర్స్ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ హెయిర్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట డక్ ఈ విధంగా మనం ఈ టేబుల్ మొత్తం ఇలా ఫిలప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈజ్ ఎపిడర్మల్ ఎయిర్ సీన్ ఇన్ దోస్ అనిమల్స్ ఊజ్ ఇయర్స్ ఆర్ విజిబుల్ అవుట్ సైడ్ ఇప్పుడు మనం ఇయర్స్ అన్నీ చూస్ ఉన్న కనిపిస్తాయని చెప్పుకున్నాం కదా అటువంటి అనిమల్స్కు హెయిర్స్ అనేవి కనిపిస్తాయా డు అనిమల్స్ దట్ హ్యావ్ ఎపిడర్మల్ ఎయిర్ గివ్ బర్త్ టు ఎంగ్ వన్స్ ఆర్ లే ఎగ్స్ ఇక్కడ మనం అనిమల్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటాం అవి కూడా ఏంటి ఎపిడర్మల్ ఏర్ ఉన్నటువంటి అనిమల్స్ బర్త్ యంగ్ వన్స్కు బర్త్ ఇస్తాయా లేదా గుడ్లు పెడతాయా సరే వీటన్నిటికీ మనం ఒక క్లారిఫికేషన్ కోసం సర్టెన్ పేరాన్ని కంటిన్యూ చేద్దాం వీవీ ప్యారస్ అండ్ ఓవీ ప్యారస్ అనిమల్స్ సో ఇక్కడ మనం వీవీ ప్యారస్ అండ్ ఓవీ ప్యారల్స్ అనిమల్స్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం from the above table you could observe that animals giving birth to young ones have epidermal hair on their skin and external ears sari ippudu manam paina cheptunna twenty table prakaranga chusukunnattaithe animals vachesi epidermal hairs vaati meeda skin meeda unna twenty epidermal ears alage kanipistunna twenty external ears ee animals vachesi young ones ku birth isthay ani telusukunnam the animals that lay eggs do not have epidermal hair or external ears ye animals aithe gudlu pedtayo atvanti animals ku epidermal hair undavu alage ears kuda undavu anamata 
these animals the sorry the animals which lay eggs are called oviparous while those which uh, give birth to their offsprings are called viviparous ye animals aithe young ones ko ye animals aithe gudlu pedtaye vaatini oviparous ani ye animals aithe పిల్లలకు భర్తిస్తాయో డైరెక్ట్ భర్తిస్తాయో వాటికి వివి పారస్ అని అంటారనమాట ఇన్ క్లాస్ సెవెన్ యూ లర్న్ హౌ ద సీడ్ ఆఫ్ ఏ ప్లాంట్ జర్మినేట్స్ అండ్ గ్రోస్ ఇన్ టు ఏ ప్లాంట్ ప్రీవియస్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్లోనే మనం తెలుసుకున్నాం ఒక సీడ్ జర్మినేట్ అవ్వడం చూస్తూ ఉంటాం అలాగే ఆ జర్మినేట్ అయినటువంటి ప్లాంట్ అంటే గ్రో అవ్వడం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట వెన్ ఏ లివింగ్ ఆర్గానిజం plant or animal produces offsprings means young ones the process is called reproduction ante a living organism aina plant aina animal aina vat yokka young ones ku offsprings ni produce chestuntay kada ee process ni reproduction ani antam this is one of the basic life process ee reproduction anedi basic life process anamata this is essential for the continuation of the species so స్పీసెస్ అనేవి అంతరించిపోకుండా ఉండాలంటే రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎసెన్షియల్ ప్రాసెస్ ఇది వచ్చేసి లెట్ హస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద మోడ్స్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఈ రిప్రొడక్షన్లో ఎన్ని మోడ్స్ ఉన్నాయో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు మోడ్స్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ అనిమల్స్ అనిమల్స్లో రిప్రొడక్షన్ ఎలా ఉందో చూద్దాం అనిమల్స్ రిప్రొడ్యూస్ బోత్ సెక్సువలీ అండ్ అక్సెక్సువలీ అనిమల్స్ వచ్చేసి వాటి యొక్క ప్రొడక్షన్ని సెక్సువల్గా ఇవ్వచ్చు లేదా అసెక్సువల్గా కూడా ఇవ్వచ్చు వీ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ స్టడీడ్ అవు పొటాటో బ్రయోఫైలం అండ్ క్రైసెంతమం రీప్రొడ్యూస్ మనకు తెలుసు ఈ సెవెంత్ క్లాస్లోనే మనం ఆల్రెడీ ప్రొడ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్తో తెలుసుకున్నాం పొటాటో బ్రయోఫైలం క్రైసెంతమం ఎలా అయితే రీప్రొడ్యూస్ చేస్తాయని తెలుసుకున్నాము కదా ఎస్ ఇట్ వాజ్ అసెక్సువల్ మోడ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్లో టోటల్గా మనకు ఎటువంటి ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది అసెక్సువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది నో విషల్ సీ హౌ అనిమల్స్ రిప్రొడ్యూస్ అసెక్సువలీ సరే ఇప్పుడు మనం అనిమల్స్లో అసెక్సువల్గా రిప్రొడ్యూస్ ఎలా చేస్తాయో చూద్దాం అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ సమ్ అనిమల్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ డస్ నాట్ టేక్స్ ప్లేస్ కొన్ని కొన్ని అనిమల్స్లో వచ్చేసి గ్యామెట్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వవు అనమాట స్టిల్ ద ప్రొడ్యూస్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ లైక్ దెమ్ సెల్స్ సో క్యామెట్స్ ఫార్మేషన్ జరగకపోయినప్పటికీ కూడా రి ప్రొడక్షన్ ఇచ్చేటువంటి కెపాసిటీ వాటికి ఉంటాయి యాజ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ డస్ నాట్ టేక్స్ ప్లేస్ దర్ ఈస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ సచ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ సో ఇక్కడ గ్యామెట్స్ అనేవి ఫార్మేషన్ కావడం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ అనేవి జరగదనమాట సో అటువంటి ప్రాసెస్ని మనం అటువంటి ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ని అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ అని అంటాం సో ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ డస్ నాట్ టేక్స్ ప్లేస్ దెర్ ఈస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఉండాలంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఉండాలి సో అక్కడ లేవు కాబట్టి ఇక్కడ రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ని ఏమంటున్నాం అంటే అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ అని అంటున్నాం డూ యూ నో అనిమల్స్ దట్ రీప్రొడ్యూస్ అసెక్సువలీ మీకు తెలుసా అనిమల్స్ వచ్చేసి అసెక్సువల్గా రిప్రొడ్యూస్ చేయగలవా సరే చూద్దాం పర్ హ్యాప్స్ యూ హ్యావ్ నాట్ సీన్ సచ్ అనిమల్స్ బట్ దే డూ ఎగ్జిస్ట్ కానీ మనం అటువంటి అనిమల్స్ని చూడలేదు కానీ అవి ఉన్నాయంట సమ్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ అమీబా పారామీషియం హైడ్రా ఎక్సెట్రా ఈ అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ చేసేటువంటివి ఏంటి అంటే అమీబా పారామీషియం హైడ్రా ఇటువంటివి అనమాట activity 1 observe uh, observation of budding in hydra sir ipudu manam asexual reproduction no even cheptunnam hydra amoeba uh, paramecium an cheptunnam kada ipudu manam observation of budding in hydra lo chustunnam get permanent slides of different stages of budding in hydra hydra lo different stages kalinatuvanti budding ni manam teesukovalanamata observe them under a microscope itini microscope kinda chusi petti observe cheyali likko uh, sorry uh, look out for any bulges from the parent body count the number of bulges and also observe the difference in their size from one slide to the next so 
పేరెంట్ బాడీ నుంచి ఏవైనా బల్జెస్ ఉన్నాయా అని చెప్పి చూడాలి సో అక్కడ ఉన్నటువంటి బల్జెస్ని కూడా మనం కౌంట్ చేయాలన్నమాట కౌంట్ చేసి ఒక్కొక్క స్లైడ్ని ఒక్కొక్క స్లైడ్ని పెట్టి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి వాటి యొక్క సైజ్లో డిఫరెన్స్ ఏమన్నా ఉందా అని ఆల్సో నోట్ ద సైజ్ ఆఫ్ బల్జెస్ అలాగే వాటికి ఉన్నటువంటి బల్జెస్ యొక్క సైజెస్ని కూడా మనం నోట్ చేసుకోవాలి డ్రా డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ హైడ్రా యాజ్ యూ సీఇట్ ఇప్పుడు మనం చూసినటువంటి హైడ్రా ఉంటుంది కదా దాని యొక్క డయాగ్రామ్ని కూడా డ్రా చేయమంటున్నారు కంపేర్ ఇట్ విత్ ద ఫిగర్ గివెన్ బిలో సరే ఇప్పుడు మనం చూసినటువంటి ఫిగర్ని ఈ ఫిగర్తో కంపేర్ చేయమంటున్నారు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఫిగర్తో సో దిస్ ఫిగర్ త్రీ ఈజ్ అ బడ్డింగ్ ఇన్ హైడ్రా అనమాట రీకాల్ వాట్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్లైడ్ ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ స్లైడ్లో ఏం చే చూసామో రీకాల్ చేసుకోమంటున్నారు కంపేర్ స్లైడ్ వన్ అండ్ స్లైడ్ టూ టు అబ్జర్వ్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ బాడీ డెవలప్ ఏ స్వెల్లింగ్ సో ఇప్పుడు స్లైడ్ వన్ స్లైడ్ టూకు కంపేర్ చేసుకొని ఇక్కడ ఏ బాడీ అయితే స్వెల్లింగ్తో డెవలప్ అవుతుందో దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలంటున్నారు అబ్జర్వింగ్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ స్లైడ్స్ ఇంకా రిమైనింగ్ స్లైడ్స్ మొత్తం మనం అబ్జర్వ్ చేసి చేయాలంట వాట్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ స్లైడ్ ఆర్ పిక్చర్ వన్ టూ త్రీ ఇప్పుడు మనం స్లైడ్లో కానీ పిక్చర్ వన్ టూ త్రీ ఉంది కదా ఏం అబ్జర్వ్ చేసింటాం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం దీన్ని స్టమక్ అనుకుందాం ఇక్కడ మనం వన్ టూ త్రీలో ఇక్కడ స్వెల్లింగ్ అవుతూ ఉందని చూడండి తన బాడీ ఎస్ ఈ విధంగా అనమాట What is the main difference between slide 1, slide 2 as well as 3 and 4? Ikkada yen difference choose to naam? So, uh, anedha formation anedhi choose to naam. For example, ikkada anmada. So, this is the first slide. And next, manam ikkada difference choose to naam chudne. And next, ikkada difference. So, ee vidanga manam difference chudam jargadam telus tundi. Kani fourth kocche sarki ikkada ittu vanti chudakunda anedhar vanni choose to naam. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుంటుందో చూద్దాం వాట్ డస్ ద స్వెల్లింగ్ బల్జ్ డెవలప్ టూ ఇక్కడ ఇది డెవలప్ అవడానికి స్వెల్లింగ్ డెవలప్ అవడానికి ఏమై ఉంటుంది హైడ్రా ఏ మైక్రోస్కోపిక్ ఆర్గానిజం రెప్రొడ్యూజర్స్ అస్ అసెక్సువలీ హైడ్రా అనమాట ఇది ఒక మైక్రోస్కోపిక్ ఆర్గానిజం దీని యొక్క రెప్రొడక్షన్ మోడ్ వచ్చేసి అసెక్సువలీ ఇన్ ఈచ్ హైడ్రా దేర్ మే బీ వన్ ఆర్ మోర్ బల్జెస్ కాల్డ్ బర్డ్స్ ఇక్కడ హైడ్రాలో వచ్చేసి ఒకటి లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ బల్జెస్ ఉంటాయి అన్నమాట వీటినే మనం బర్డ్స్ అంటాము ఇన్ క్లాస్ సెవెన్ యూ లర్న్ అబౌట్ బడ్డింగ్ ఇన్ ఈస్ట్ క్లాస్ సెవెంత్లోనే మనం తెలుసుకున్నాం ఈస్ట్లో బడ్డింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అని ఇన్ హైడ్రా ఆల్సో వీ సీ బడ్డింగ్ వేర్ న్యూ ఇండివిజువల్స్ డెవలప్ ఫ్రమ్ ద బర్డ్స్ సో హైడ్రాలో కూడా కొత్త ఇండివిజువల్స్ బడ్డింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఎక్కడైతే న్యూ ఇండివిజువల్స్ వస్తాయో సో అక్కడ నుంచి ఈ డెవలప్ అవ్వడం జరుగుతుంది దిస్ టైప్ ఆఫ్ అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ఈజ్ కాల్ బడ్డింగ్ ఇటువంటి అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ఏమంటున్నాం బడ్డింగ్ అని అంటున్నాం డస్ జైగోడ్ ఫామ్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వై సరే ఇక్కడ జైగోడ్ అనేది ఇటువంటి ప్రొడక్షన్లో ఫామ్ అవుతుందా అవ్వదు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి జై జైగోట్ అనగానే మనకు సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ గురించి తెలుసుకోవాలి కానీ ఇక్కడ మనం అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ గురించి తెలుసుకున్నాం దేంట్లో హైడ్రాలో సో రైట్ ద సిమిలారిటీస్ అండ్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ బడ్డింగ్ ఇన్ హీస్ట్ అండ్ హైడ్రా అకార్డింగ్ టు యువర్ అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ డయాగ్రామ్స్ గివెన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ సరే ఇప్పుడు హీస్ట్లో మనం సెవెంత్లోనే డిస్కస్ చేసుకున్నాం బడ్డింగ్ గురించి ఇప్పుడు చూస్తున్నటువంటి హైడ్రాలో బడ్డింగ్ అలాగే ఈస్ట్ బడ్డింగ్లో ఏమైనా సిమిలారిటీస్ డిఫరెన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అబ్జర్వేషన్ ప్రకారం రాయమంటున్నారు అలాగే వాటి యొక్క డయాగ్రామ్స్ని కూడా ఉండాలంట నవ్ లెటర్స్ స్టడీ దిస్ ప్రాసెస్ ఇన్ అనదర్ ఆర్గనిజం సరే ఈ ప్రాసెస్నే మనం ఇంకొక ఆర్గనిజంలో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం యూ మే హ్యావ్ సీన్ ద ఫాలోయింగ్ డయాగ్రామ్ ఇన్ యువర్ ప్రీవియస్ క్లాస్ సరే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి డయాగ్రామ్ మీరు ఇంతకు ముందుగానే చూసి అంటారు ఏ షేప్ ఇది అమీబా ఇట్ హ్యాస్ నో ఫిక్స్డ్ షేప్ దీనికి ఫిక్స్డ్ షేప్ అయితే ఉండదు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటిది న్యూక్లియస్ అనమాట అలాగే చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఒక లిక్విడ్ ఫామ్ మనకు కనిపిస్తుంది కదా అది క్లైటోప్లాజమ్ దిస్ ఈజ్ ఎ అమీబా దిస్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కాల్డ్ అమీబా లీవ్స్ ఇన్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఇది ఫ్రెష్ వాటర్లో ఉంటుందంట అమీబా ఇట్స్ బాడీ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ సెల్ అండ్ హెన్స్ కాల్డ్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం దీని యొక్క బాడీ వచ్చేసి కేవలం సింగిల్ సెల్తో మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి దీన్నే యూనిసెల్య
observe the slide of an amoeba with the help of a microscope and also observe the diagram sare ippudu amoeba ni oka slide lo teeskoni danni microscope kinda petti diagram ni veyam antunnaru observe chesi are you able to see a distinct round shaped organelle in its center sare ippudu manam a రౌండ్ డిస్టింక్టెడ్ బాడీ ఉంటుంది కదా దాని లోపల రౌండ్ షేప్డ్ ఆర్గనిల్ ఏమైనా కనిపిస్తుందా సెంటర్లో అని అడుగుతున్నారు ఎస్ అదే మనకు న్యూక్లియస్ అనమాట డూ యూ నో వాట్ ఈజ్ ఇట్ ఆస్క్ యువర్ టీచర్ వాట్ ఫంక్షన్ డస్ ఇట్ పర్ఫామ్ ఇక్కడ మనకు అమీబాలో రౌండ్గా కనిపిస్తున్నటువంటిది న్యూక్లియస్ అనమాట సో న్యూక్లియస్ ద్వారానే కదా మన బాడీ ఫంక్షనింగ్ మెయిన్ బాడీ ఫంక్షనింగ్ జరిగేది సో టీచర్తో ఇంకా క్లియర్గా తెలుసుకోమని అడుగుతున్నారు మనం నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ టూని నెక్స్ట్ వీడియోలో కంటిన్యూ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ